নবীজির বিবিরা নবীজি শরীর মোবারকে তৈল মালিশ করতেন আজকে নবী গোসল করে আসে আম্মা জান হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীজি শরীর মোবারকে তৈল মালিশ করতেছে তৈল হঠাৎ করে নবী পেট মোবারকে এত বড় বড় গর্ত কালো কালো দাগ গুলো দেখে আম্মা জান আয়েশা ডাক দেয় বলে নবীজি গো যদি অনুমতি দিতেন একটা বিষয় আমি জানতে চাইতাম কি বিষয় রে আয়েশা ও আয়েশা তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী হইয়া সহধর্মিনী হইয়া আমার বিবি হইয়া অনুমতি ছাড়া তুমি কোনো কথা বলতে চাও না কেন আম্মা জান আয়েশা বলেন নবীজি গো দুটি কারণে আমি আপনাকে চিনি দুটি কারণে আমি আপনার অনুমতির দরকার মনে করি কারণ হলো এক নম্বর আপনি আমার স্বামী শুধু আপনি আমার স্বামী না আল্লাহর পাঠানো পয়গাম্ব অনুমতি যদি দিতেন গো আমি একটা বিষয় জানতে চাইতাম আমার নবী বলেন যা অনুমতি দিলাম বলো বলো কি বিষয় তুমি জানতে চাও হজুর গো ছোটবেলায় কি আপনার শরীরে বসন্তের গোটা হয়েছিল নাকি বলে না বসন্তের গোটা বলতে দূরের কথা একটা গাম আসি হতো আমার শরীরে জীবনে হয় নাই আইসা গো জীবনে কোনোদিন একটা মশ আমার শরীরে বলেও বসে নাই কি নবীর উম্মত আমরা হয়েছি নবীর শরীরে জীবনে একটা মশাও বলে বসে নাই যদি নবীরে আমরা ঠিক মতো চিনতে পারতাম বাংলার জমিনে কোনো নাস্তিক নবীরে গালি দিয়ে ঠিক থাকতে পারতো নবীরে তো চিনতে পারি নাই সঠিকভাবে যদি নবীরে চিনতাম নবীরে ভালোবাসি মুখে স্লোগান দিয়ে অন্তরে যদি সঠিক মনে নবীর মোহাম্মদ যদি থাকতো রে এই উম্মতেরা পীরের নামে গরু জবাই করত না নবীর উপর দুরুদ পড়তে শুরু করত আমি কি আপনার মনে কষ্ট দিলাম নি বিয়াদ বিভাব করবেন আপনার মনে আঘাত দেওয়ার জন্য আমি জানতে চাই নাই আমার নবী ডাক দিয়ে বলে আয়সা রে এগুলো বসন্তের কোনো গোটা না এই কালো কালো দাগ আরে তো বড় বড় গর্ত হলো তাই ফের জমিনে পাথরের আঘা সবচেয়ে বেশি তাই ফের জমিনে আমার আপনার নবী কষ্ট করেছে তামাম পৃথিবীতে আদম থেকে ঈশার উল্লা পর্যন্ত যত নবীর আসুন আমার আল্লাহ পৃথিবীর জমিনে পাঠাইছে সমস্ত নবীরা ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য কষ্ট করছে সবাই চোখের পানি ফালছে সমস্ত নবীদের চোখের পানি মিজানের এক পাল্লায় রাখলে আমার আপনার নবীজির তাই ফের জমিনে চোখের পানি যদি মিজানের অপর পাল্লায় তুলে টান দেওয়া হয় তামা পৃথিবীর সমস্ত নবীদের চোখের পানির চাইতে আমার আপনার তাই ফের জমিনে যে চোখের পানি বেশি হবে আমার কাছে মেসেজ আসছে মহিলাদের প্যান্ডেলের সংকট হচ্ছে কেন হবে এরকম পুরুষদের প্যান্ডেল তো দেখতেছি কেচাকেচি হচ্ছে হয়তো ওনারা আশা করতে পারে নাই যে এত মহিলা হবে আমার বাংলাদেশের মা বোনেরা যে পরিমাণ যে পরিমাণ ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ করে ওনারা যেভাবে কোরআনের হাদিসের আলোচনাগুলো শোনে আল্লাহ তা ওই আলোচনার উপর যদি আমল করার বাস্তবায়ন হয় তাহলে স্টার জলসা আর জি বাংলা দেখ নেওয়া না কমে যাইব ঠিক কি না আমার কাছে মেসেজ আসছে এখনই যে মহিলাদের প্যান্ডেলে জায়গা হচ্ছে না এখন আমি তো দেখতে পারতেছি না তবে মা বোনদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব মা গো আমি আপনার সন্তানের মতো আপনার ছোট ভাইয়ের মতো আমি মুসাফির মানুষ আমি একটু রিকোয়েস্ট করতেছি 
যা আপনারা মহিলা মানুষই তো সবাই একসাথে বসছেন একটু চাইপা চাইপা একটু কাইচে কাই এটা যদি হ্যাঁ শীতের দিনই তো একটু কষ্ট করে যদি আগন্তক মা বোনদেরকে বসার সুযোগ করে দেন আপনি মারা গেলে জান্নাতেও আল্লাহ জায়গা বড় করে দেবেন আল্লাহ তাআলা মা বোনদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন মাত্র শুরু মুর্তজা ভাইয়ের ভক্ত আছে সারা বাংলাদেশে অনেক মা বোনেরা ওনারা ওনার আলোচনা শুনবে আমি তো আপনাদের এলাকায় এই ফার্স্ট এই এলাকায় অবশ্য জামালপুর আরছি বক্সিগঞ্জে আরছি আর বিভিন্ন এলাকায় আছে দেওয়ানগঞ্জে এই এলাকায় আপনাদের জন্য ফার্স্ট আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে আপনাদের সাথে কবুল করে আমিন জোর কোনা আমিন আমিন আর ভূমিকা নয় আলোচনার দিকে ঢুকি আলহামদুলিল্লাহ আস্তে বলবো না জোরে জোরে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে খুশি হয় কে সে আল্লাহকে খুশি করার দরকার আছে না নাই কম না বেশি আর যদি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করি নিয়ামত পাওয়ার পরে তাকাব্বুরি করি অহংকারী করি আমি এটা মানি না এটা মানি না ফুড়ায় লামু ফাড়ায় লামু এরকম করি তাইলে আল্লাহ জিরু থেকে হিরু থেকে জিরু বানাইতে পারে কি পারে না পারে কি পারে না আল্লাহ দেখায় দিছে ইদানি কথা ঠিক কিনা শুধু মানুষ না পৃথিবীর যে কোনো একটা সৃষ্টি জীব যদি আমার আল্লাহর নিয়ামতে শুকরিয়া আদায় করে খুশি হয় কে কথা প্রসঙ্গে মনে করে গেল তাই ভূমিকার শেষাংশে একটু एग्जांपल सेट করার জন্য বলে দিতেছি আপনারা জানেন মুসা আলাইহি সালাতু আসসালাম আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য তোর পর্বতে যাইতো ঠিক কিনা প্রথমতে মুসা নবী লক্ষ্য করে দেখে পানি শূন্য একটা গর্তের মাঝে কিছু হাঁস বিরাজমান তো মুসা নবী যখন এই গর্ত ক্রস করে ক্রসিং করে যাইতেছে হাঁস গুলো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য ফরিয়াদ করতেছে রব্বুল আলামিন যদি আমাদের বাক শক্তি দিতা যদি কথা বলার ক্ষমতা দিতা তোমার কালি মুসার সাথে আমরা একটু কথা বলতাম হাঁস কথা বলে না দেওয়ানগঞ্জে কথা বলে কিন্তু আল্লাহই বলাইলে মুসা আলাইহিস সালাতু আসসালামের সাথে কথা বলার জন্য হাঁসদের বাক শক্তি খুলে দিয়েছে আমার আল্লাহ কথা বলতে শুরু করছে ডান দিয়ে বলে হাঁস जमीन बिस्टी है ना बहुद पानी छाड़ा हाँ जी चलते बड़ कष्ट আল্লাহর কাছে যদি জিজ্ঞাসা করতেন কতদিন পর এই জমিনের মাঝে আমার আল্লাহ বৃষ্টি দিবে বলে আমার আল্লাহর এরাদা আমার আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এই কথাটা জেনে আমাদেরকে জানাবেন বুঝতেই তো পারছেন পানি ছাড়া আমাদের চলতে বড় কষ্ট হচ্ছে ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করব না আল্লাহর সাথে অনেক মুকালামা হওয়ার পরে কথাবার্তা অনেক কথা বলার পরে এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ গো পথি মধ্যে পানি শূন্য একটা গর্তের মাঝে কিছু হাঁস দেখে আসছি তারা জানতে চায় কতদিন পরে জমিনে বৃষ্টি হবে শুধু এই কথাটা জানতে চায় আমার আল্লাহ বলেন মুসারে যাবার সময় হাঁসদেরকে তুমি বলে দিও আজ থেকে চল্লিশ বছর পরে জমিনে বৃষ্টি হবে আসার পরে হাঁসদের সাথে দেখা জিজ্ঞাসা করে মুসানুফি আল্লাহর সাথে জিজ্ঞাসা করছিলেন বলে হ্যাঁ জিজ্ঞাসিলাম তো কি বললো বলছে চল্লিশ বছর পরে জমিনে বৃষ্টি হবে সমস্ত হাঁস গুলো আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আসলে কি বলা দরকার ছিল ইন্দা নিল্লা মুসিবতের কথা না চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হইলে এখানে বাইচ্ছি থাকবো কি ময়রা তো বুতুয়ে দেবো তো মুসানুফি কাছে খেত প্যাই জাহেলের ঘরে জাহল বেকুবের ঘরে বেকু এই আলহামদুলিল্লাহ কে সত্যি তো কি কইতা কথা আরে চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি বইটা তো তোর কি করবি ইন্না নিল্লা বলার দরকার ছিল দেখেন হাঁসের যে জ্ঞানটা এই জ্ঞানটা আমাদের মধ্যে নাই হাঁস ডাক দিয়ে বলতেছে আল্লাহ এ আল্লাহর কলি মুসা শুনেন বৃষ্টি দেওয়ার মালিক কে চল্লিশ বছর পরে হলেও তো আমার আল্লাহ বৃষ্টি দিবে বলে এই মেসেজটা দিছে যদি আমার আল্লাহ কেমন পর্যন্ত বৃষ্টি না দিত পৃথিবীর কোন শক্তি ক্ষমতা ছিল না জমিনের মধ্যে এক ফোটা বৃষ্টি নাজিল করত বৃষ্টি দেওয়ার মালিক মনে করেন ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত আমার বাংলাদেশে যদি বৃষ্টি না হয় বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সোনামিয়ারা যদি পল্টনে যাইয়া মিছিল করে আর স্লোগান দেয় আর যদি বলে বৃষ্টি কেন হচ্ছে না দিয়ে দাও দিতে হবে 
একটা ফুটা বৃষ্টি নাজিল হবে জোরে কোন বিপরীতে যদি একাধারে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে এক মাস দের মাস ধরে একটা না বৃষ্টি পড়ে সারা বাংলাদেশটা পানির নিচে ডুবায় দেয় আমার আল্লাহ আর এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা সোনামিয়ারা যদি পল্টনে যায় মিছিল করে আর কই এত বৃষ্টির দরকার নাই বন্ধ করো করতে হবে বন্ধ হবে মনে রাখবেন মুসলমানেরা হরতাল মিছিল মিটিং অবরোধ করে ভাঙচুর করে দুনিয়ার সরকার থেকে দাবি আদায় করা যায় আসমানের সরকার থেকে নয় দুনিয়ার সরকার থেকে হরতাল মিছিল মিটিং করে ভাঙচুর করে দাবি আদায় করা যায় আসমানের সরকার থেকে নয় আসমানের সরকার থেকে দাবি আদায় করার রাস্তা হলো দুইটা কয়টা আসমানের সরকার থেকে দাবি আদায় করার স্রোত কয়টা দুইটা একটা হলো চোখের পানি মিশ্রিত দোয়া আর একটা হলো সালাতুল হাজর জোরে কোন সোহান আসমানের সরকার আর জমিনের সরকার এক না দুই কথা বলে না পার্থক্য আছে না নাই কি পার্থক্য আসমানের সরকার যাহা ইচ্ছা তাহা করতে আর জমিনের সরকার যাহা ইচ্ছা তাহা কথা কয় না জমিনের সরকার যদি যাহা ইচ্ছা তাহা করার চেষ্টা করে জমিনের ক্ষমতাধর যদি যাহা ইচ্ছা তাহা করার চেষ্টা করে আজকে হয় ফুলের মালা ওয়েট এন্ড সি একদিন না একদিন তাদের গলায় হবে জুতার মালা জমিনের ক্ষমতা পাইয়া গদি পাইয়া মন্ত্রী পাইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করার চেষ্টা করেছিল সে মনে করেছিল হামসে ডাঙ্গার কই নেই বিসমিল্লাহ মানি না ইসলাম মানি না রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম আমি মানি না আল্লাহ বলে তোর আমি মানি না তোর মসজিদ তো থেকে এমন করব দুবাই যায় তুই ঘুমাবি সুই পারে করে জারু দিয়ে খেদাইব বাংলাদেশে কথা ঠিক কি না আরে বাবা আরে বাবা কত বড় সাহস তার রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম আমি মানি না কি সুন্দর শতকরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে তোমার ইসলাম যদি ভালো না লাগে চলে যাও তুমি তোমার দাদার দেশে বাংলার দেশে তোমাকে থাকার জন্য ও তো সব ঘুরে গাইরে আইসে আবার আমার বাংলাদেশে ও রাস্তায় বাইরে না তো বিশ্বাস করেন ও রাস্তায় বাইরে না ও রাস্তায় বাইরে হইলে জানে এদেশের তৌহিদি জনতার কলিজার মাঝে আঘাত দিয়েছি ওরা যদি আমার পায় আমার তাল্লা সিলামা তার মাঝে বেল ভেঙ্গে খাইব রে ঠিক কি না জমিনের সরকার যাহা ইচ্ছা তাহা করতে পারে না আসমানের সরকার যাহা ইচ্ছা তাহা পারে না পারে না জমিনের সরকার যাহা ইচ্ছা তাহা করার চেষ্টা করেছিল একবার নমরুদ যাহা ইচ্ছা তাহা করার চেষ্টা করেছিল ফেরাউন যাহা ইচ্ছা তাহা করার চেষ্টা করেছিল আল্লাহ বলেন এদেরকে খেদাইতে বেশি সময় লাগে নাই নমরুদ্দারে মাত্র একটা ল্যাংরা মশা দিয়া জুতার বাড়ি খাওয়াইছি এই জুতার বাড়ি আমার মনটা কয়ে টাকলো মুরাইদার কপালে ইয়াছে কথা বলেন ভয় লাগতেছে আমি ভয় পাই না আপনারা ভয় পান কেন এই দুনিয়াটা তো জেলখানা হয় বিতে থাকবেন নাইলে বাইরে থাকবেন কথা বলেন ডরতে নেই দুনিয়া মে মুসলমান কে সিসে जब मिल गई है दौलत ईमान नबी से जब मिल गई है दौलत ईमान नबी से मुसलमान को भय आ क्या नाई क्या आ मुसलमान पक्षे के मुसलमान सहाज्य कर के হাত 
থেকে খেজুরের দেল যা আমার হাতে আসার আগে আগে আমার আল্লাহ তরবারিতে পরিণত করে দিয়েছে আমরা তো সে জাতি খেজুরের ডালকে আমার আল্লাহ তরবারিতে পরিণত করে আমাদেরকে সহযোগিতা করে সে আল্লাহ আছে না না আমরা সেই জাতি কোন জাতি বলে মেসো আজকে আমার আল্লাহ কাফেরদের সামনে এত বড় বড় গাছ বানায় এত ইল্লা ধরে কথা ঠিক কিনা আমরা মুসলমান সিগালের জাতি না আমরা সিংহের জাতি পাঁচশো বছর একশো বছর বীর বিক্রমের মতো সিংহের মতো বাঁচেন অল্প সময় বাঁচেন পাঁচশো বছর সিগালের মতো বেঁচে থেকে কোনো লাভ নাই মুসলমান কেমন জাতি মুসলমান মুসলমানদের পক্ষে থাকে কে জোরে কর মুসলমানদের মেসো আজকে বড় বড় বরগাছ বানায় আতুল্লা ধরছে নি আল্লাহ ধরে নাই সাহাবিরা যুদ্ধে যাবে যুদ্ধের পূর্বে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ডাক দিয়ে বলতেছে ও নবীর সাহাবিরা আসো নবীর একটা সুন্নতের উপর আমরা আমল করি বলে কি বলে চলো মেসো আজ করি সাহাবিরা মেসো আজ করতেছে ওই দিক দিয়া কাফেররা বলতেছে একজন আরেকজনের চল তো যাই দেখে আসি নবী সাহাবিরা কি করে আইসা দেখে এরা কি করে এরা তো করতেছে সাহাবিরা তো করতেছে মেসোয়া কিন্তু আমার আল্লাহ এই প্রত্যেকটা মেসোয়াজকে কাফেরদের চোখের সামনে বড় বড় বট গাছ বানায় তুইলা ধরছে আল্লাহ আকবর কইতেন না দুনিয়া সরকার যাহা ইচ্ছা তাহা করতে পারে না আসমানের সরকার যাহা ইচ্ছা তাহা করতে পারে এবার মুসানো বি ডাক দিয়ে বলে হাসে রে তোরা আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করেছ কারণ কি ডাক দিয়ে বলে মুসানো বি গ আলহামদুলিল্লাহ জমিরে আমার আল্লাহ বৃষ্টি নাজিল করতে দেরি করে না মোসানো বিশ্বাস দায় পরে গেছে বালি তুমি বললা চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হবে চল্লিশ সেকেন্ডে তো যায় নাই আমি তো ওদের কাছে ফ্রট হয়ে গেলাম আমি তো বলে ফেলেছি চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হবে এখন তো দেখি চল্লিশ সেকেন্ডও যায় নাই বৃষ্টি হয়ে গেছে আমার আল্লাহ ডাক দেয় বলবো স্যার আমার এই বুবাচি সাজগুলো যখন আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করেছে আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করছে আমি আল্লাহর প্রশংসা করছে আমার রহমতের দরিয়ার মাঝে নেও মারছে রে আমি নিজেরে কন্ট্রোল করতে পারি নাই আমি মিকাইলকে আদেশ করে দিলাম যেই বাজারটা চল্লিশ বছর পরে জমিনে বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল রে মিকাইল আর দেরি করিস না রে দেরি করিস না এখনই বৃষ্টি নাজিল করে দে আমি আল্লাহ খুশি সমাজের লাঞ্ছিত বঞ্চিত করে ফেলবো তুই দেশের মাঝে মানুষের বুট পাইবে তুজুরের কথা মানুষ জুতা নিয়ে রেডি থাকবো তোরে মারার লাইগা ঠিক কেন আমার প্রাণের সময় বড় কম 
বেশি লম্বা সময় আলোচনা করতে পারবো না কোরআন শরীফ থেকে একটি আয়াতে কারিম আমি তেলাওয়াত করেছি জ্ঞানী জন যারা ইশারাই বুঝে তারা ব্যক্তলকে বোঝাইতে পারা আছে কেমন যদি ওই আয়াতটা সবারই অনেকেরই মুখস্থ এই আয়াতের তাফসিরও অনেকেরই জানা আছে ওলামায়ে কেরাম বুঝে ফেলেছে কোন দিক দিয়ে আমি বাড়ি দেব কোন দিক দিয়ে আমার আলোচনার মৌজু কি এটা বুঝে ফেলেছে আসুন না ওই আলোচনার ভিতরে কি আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ বোঝাইতে যাচ্ছে আরে দুনিয়ার মানুষেরা এই যে আজকে আমরা কোরআনের মাহফিল আসছি এমন একটা মাহফিল আমার আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে ও জান্নাত प्रधान विशेष अतिथि कथा नामक जगह सामने दाउद नबी के डाक दिए बोलब কোরআন শরীফ থেকে তুমি তেলাবাদ করো প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর দাউদ নবী তো আমাদের যুগে ছিলেন না তাছাড়া দাউদ নবীর উপর তো আমার আল্লাহ কোরআন উল করিম নাজিল করে নাই দাউদ নবীকে কেন আমার আল্লাহ কোরআন শরীফের তেলাবাদ করতে বলবে জবাব হলো আমার আল্লাহ দাউদ নবীকে এমন কণ্ঠ এমন একটা চমৎকার কণ্ঠ এমন মধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন এমন মধুর কণ্ঠ পৃথিবীর কোন পয়গাম্বরকে দেয় নাই আপনার আমার নবী আলাদা দ্যাট ইস অ্যানাদার সাবজেক্ট আপনার আমার নবীর সাথে কোনো তুলনাই হয় না দাউদ নবীর উপর জাবুর কিতাব আমার আল্লাহ নাজিল করেছিলেন দাউদ নবী যখন জাবুর কিতাব তেলাবাদ করত সমুদ্রের পাশে তেলাবাদ করলে সমুদ্রের মাছগুলো টানে আইসা দাউদ নবীর চতুর্দিক দিয়ে তেলাবাদ শুনত যদি মাঠে তেলাবাদ করত উড়ন্ত পাখিগুলো জাগায় নেমে যাইত চতুর্দিক দিয়ে রাউন্ড হয়ে বসে তারা তেলাবাদ শুনত আজকে আমার আল্লাহ দাউদ নবীকে বলবে দাউ কোরআন শরীফ থেকে তেলাবাদ কর প্রাণের ভাইয়েরা দাউদ নবী তো কোরআন শরীফের তেলাবাদ করতে পারবে না দাউদ নবী তো কোরআন শরীফ ওনার উপর নাজিল হয় নাই জবাব হলো যখন আমার আল্লাহ বলবে দাউদ কোরআন শরীফ থেকে পর পর বলার সঙ্গে সঙ্গে দাউদ নবী তিরিশ পাড়া কোরআনের হাফেজ হয়ে যাবে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করতে শুরু করবে দাউদ নবীর জবান থেকে যখন কোরআনের তেলাওয়াত গুলো চলতে শুরু করবে তোমার সময় শেষ এখন তেলাওয়াত করবে আমার বন্ধু মোহাম্মদ मायर खाइले अत्याचारे जर्जरित दाँत भांगले अपने भांगन जे कुरान चाज के ऊपर नाजिल कर जबान कुरान तेलावत सुनबी तेलावत कर কোরআনের 
পরিশ্রম কষ্ট ইসলামের জন্য সমস্ত নবীরাই কষ্ট করেছে সমস্ত নবীদের কষ্ট যদি মিজানের এক পাল্লায় তোলা হয় আমার আপনার নবীজির কোরআনের দাওয়াত দিতে যাইয়া একদিন যে মায়ের খাইছে ওই মায়ের ওই কষ্ট যদি মিজানের অপর পাল্লায় তুলে টান দেওয়া হয় আল্লাহর কসম তামাম পৃথিবীর সমস্ত নবীদের কষ্ট হচ্ছে আমার আপনার নবী একদিন যে মায়ের খাইছে ওই মায়ের ওই কষ্ট রুজু আমার আল্লাহর কাছে বেশি হবে चार একবারে চুল গেছে পুরা টাকলো মোরাইতে হয়ে গেছে দেয় কয় ডাক্তার কি দিলেন কয় কি হয়েছে কয় চুল মূল সবই তো গেল গা হ্যাঁ কয় শ্যাম্পুর নাম কি কলে অল ক্লিয়ার কয় তা আমার দোষ কি শ্যাম্পুর নাম অর্থ কি যেরম কাম যেরম নাম কষ্ট হইতে আছে শর্ট করে দিব चले जाए छोट छोट ऐले दले पाथर নবীর গায়ে মারে পাথর ছোট ছোট ছেলেরা যুবকেরা যখন নবীর দিকে পাথর গুলো নিয়ে আসতেছে হাজরত যায় এত নবীর সামনে দাঁড়ায় গেছে ডাকতে বলে ও টাইমে ছেলেরা এই না আমি জমিনের মাঝে শুয়া পড়লাম যত পাথর মারতে হয় আমাকে মারো আমি যাই তাই ফের জমিনে বেঁচে থাকতে একটা পাথর আমার নবীর গায়ে লাগতে দিব না এই প্রেমের কথাই তো নবী বলছে এই ভালোবাসার কথাই বলছে এই ভালোবাসা ভালো যদি বাসতে চাও নবীকে বাসা ভালো যদি বাসতে চাও কোরআনকে বাসা তোমার দুঃখ যত না নবী সহিতে পারে না তোমার দুঃখ যত না নবী সহিতে পারে না সে নবীকে তোমরা কেন ভালোবাসো না ভালো যদি বাসতে চাও কোরআনকে বাস ভালো যদি বাসতে চাও নবীকে বাস হাসর মাঠের বিচার লয়ে কি যে যন্ত্রণা সাত সাগরের পানি পেলেও তৃষ্ণা মিলবে না হাসর মাঠের বিচার লয়ে কি যে যন্ত্রণা সাত সাগরের পানি পেলেও তৃষ্ণা মিলবে না আরে কাউসারের মালিক নবী আল্লাহ আকবা আরে কাউসারের ठीक फुलाफान देखते गई कसा बदाम गान शुने फुलाफान बुलाईते सब एम बी खरच कर बाफे टेहा नष्ट कर নবীর প্রেমে গান গাও গান যদি গাইতে হয় নবীর প্রেমে গাও কথা ঠিক কিনা আল্লাহকে যে পাইতে চায় হাজরতে কে ভালোবেসে আল্লাহকে যে পাইতে
রসুল নামের রশি দরে যেতে হবে খুদার গরে নদী তরঙ্গে যে পড়েছে বাই নদী তরঙ্গে যে পড়েছে বাই ধরিয়া দেশে আপনি মিশে হাজরতকে ভালোবেসে যত পাথর মারতে হয় আমাকে মারো আমি যাই দুনিয়ার জমিনে তাই করে বেঁচে থাকতে আমার নবী শরীর মোবারক একটা পাথর লাগতে দেব না তাই ছেলেরা না দিয়ে বলে যাই তোর গায়ে আমরা পাথর মারার জন্য আসি নাই মুরব্বীরা বলেছে এই লোকটা নাকি পাগল এই লোকটা নাকি পাগল আমরা তাকে পাথর মারবো আমার নবী ডাক দিয়ে বলে যাই সরে যাও সরে যাও তাই ফের ছেলের আজকে আমাকে সেরে দেবে না রে আমার আল্লাহ আজকে পরীক্ষা করবে রে কালে মার সাথে আমি কেমন প্রেম করেছি আজকে আমার পরীক্ষার দিন এসেছে ছেলেদের পাথরের আগাতে তিনবার বেহুশ হয়ে নবী পরে গেছিল তিনবার এক একবার নবী পরে গেলে আজকে তোর আমার গায়ে এত পাথর মারলি এমন একদিন আসবে রে এক নজর তোর আমাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে যাবি এক নজর দেখার ছেলেরা যখন তৃতীয়বার পাথর মেরে আমার নবীকে ফেলে রেখে চলে যাইতেছে আমার নবীর শরীর আমার নবী ডাক দিয়ে বলে জুতা ধরে টান দিস না রে যায় কলিজা ফেটে যাইতেছে আমার একটু দ আমি উঠতে পারতেছি না হজরতে যায়দের কাদের উপর ভর দিয়া আমার নবী উঠে আর ডাক দিয়ে বলে যায় রে একটু পানির ব্যবস্থা করতে পারবি কারণ এই মুহূর্তে যদি আমি নবী পানি ছাড়া মারা যায় রে কেমন পর্যন্ত আমার যত উম্মত আসবে কেউ পানি পান করবে না হজরত যায় মানে আমি তাই গরে গরে যাইয়া নক করলাম আমার ডাক দিয়া বলাম একটু পানি দি পানি একটু পানি তোমরা দিবেন বলে কার জন্য পানি বলে আবদুল্লাহ বলে মোহাম্মদ রসুল্লার জন্য মোহাম্মদ নামের পানি তাই নগরে ন কেউ পানি দেয় নাই অথচ পানি বানাইছে তায়েব বানাইছে আসমান বানাইছে জমিন বানাইছে কার খাতিরে কার খাতিরে নবীর খাতিরে আসমান ও জমিন মিলে কিস কই নি তুফরেসুল হাকে নিয়ে মুদফর বি আমার নবীর কাছে আইসা 
হজরত যায় ডাক দিয়ে বলে নবী জি গো তাই ফের কোন ঘর থেকে পানি আনতে পারলাম না এরা পানি দেয় নাই আমার নবী বলেন যায়েদ রে চল একটু সামনের দিকে আগায় দেখি পানির ব্যবস্থা হয় কিনা একটু সামনে যাওয়ার পর একটু সামনে যাওয়ার পর আমার নবী নজর করে দেখে একটা বাগান পাশে একটা বকরি পাশে দাঁড়িয়ে আছে বকরির মালিক ইহুদি আমার নবী ডাক দিয়ে বলে বকরির মালিকের কাছে যাই একটু বল যদি বকরি থেকে আমাকে একটু দুধ দিত আমার নবীর প্রিয় খাবার বলুন মাঝে দুধ ছিল নবীর প্রিয় খাবার ঠিক কিনা বকরির মালি ইহুদির কাছে যায় ডাক দেয় মানে বকরির মালি একটু দুধ বিখ্যাতি বালি বলে কার জন্য ওই যে দেখো দাঁড়িয়ে আছে মোহাম্মদ রসুল্লার জন্য বলে এই লোকটা তো পাগল আল্লাহ বলেন তোমাদের সাথে আমার বন্ধু পাগল না অমা সাহিব কুম্বি মাজনুর তোমরা যাকে পাগল বলতেছো এরা পাগল না তোমরা যাকে পাগল বলতেছো তিনি পাগল না আমি আল্লাহ বলতেছি তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী সব ভালো এই লোকটা তো পাগল পাগল যদি না হবে রে যে বকরি বাচ্চা দেয় নাই তার কাছে দুধ কেমনে চায় আমার নবী ডাক দেয় বলে যায় রে ইহুদির কাছে যায় বলে দে জিজ্ঞাসা কর জানতে চা যে বকরি বাচ্চা দেয় নাই আমি এই বকরির কাছে দুধ চাই যদি ইহুদি অনুমতি দেবানুল্লাহ জোরে কর সুবানুল্লাহ জোরে কলে মামলা হইব ইহুদি ডাক দিয়ে বলে যায়েদরে অনুমতি দিলাম বকরি যদি বাচ্চা দেয় নাই যদি দুধ চাইলে যদি দুধ দেয় তাহলে তো ভালো বেটার আমি ওয়াদা করলাম আমি কালে ব্যাপারে মুসলমান হয়ে যাবো আর যদি এই বাচ্চা দেয় না এই বকরি এই বকরি যদি দুধ না দেয় তাহলে তো সব বোঝা যাবে বোকাস নবী বন্ড নবী এই বন্ডামির শাস্তি কিন্তু এই যে এরা পাথর মাইরা গেছে যুবকেরা আমি আবার কিন্তু পানিশমেন্ট দিব আমি নিজ হাতেই আমি পানিশমেন্ট দেব আমার নবী ডাক দিয়ে বলে হুদি তুমি একটু সর বকরির কাছে যায় বকরির মাথার মাজায় নবী হাত বোলায় দিছে ডাক দিয়ে বলে বকরি রে এরা হয়তো চিনে নাই তাই ফের ছেলেরা আমার চিনে নাই না চিনে রে আমার গায়ে তারা পাথর মারছে রক্ত দেখে পাথর মারে তুমি কেমনে সহ্য করো গো আমার আল্লাহ আমি জানি না বুঝি না আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে যে ব্রাইল রে যা তাই করে যা আমার বন্ধুর কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর জানতে চা আজকে আমার বন্ধু এই মুহূর্তে যে সিদ্ধান্ত নিবে সেই সিদ্ধান্ত আমি আল্লাহ গ্রহণ করব অথরিটি তোকে দিলাম সুপ্রিম পাওয়ার তোকে দিয়ে দিলাম ক্ষমতা তোকে দিয়ে দিলাম রে যদি আমার বন্ধু বলে তাকে উল্টাই দিতে বেশি দেরি করবি না যদি আমার বন্ধু বলে তাইফের সমস্ত যুবকদেরকে মাটির নিচে গাই রাখতে তাহলে দেরি করবি না যা যা জিব্রাহিম ফেরেস্তা জমিনে নাইমে গেছে ডাক দিয়ে বলে নবীজি গো বড় কষ্ট হচ্ছে জমিনের পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আমি ডিলেট করে দেব আমার আল্লাহ নবী আমার আপনার নবীজি যখন দেখে জিব্রাহিম তো বড় খেপে গেছে সঙ্গে সঙ্গে দুটি হাত তুলে আমার আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুরু করে আমার আপনার নবী মালি রক্ত দেখে তুমি রাগ হইও না জিব্রাহিল কে পাঠাই সয়রা কি বলতেছি জিব্রাহিল আইসা কি বলে উল্টাই লাইব গাইরা লাইব ফাইরা লাইব না না তুমি যদি রাগ হয়ে যা তুমি যদি তাইফে আজাদ দাও গজব দাও যদি তাইফের সমস্ত মানুষগুলো মারা যায় আমি ওই মধুর কালে মার দাও কার 
কাছে পৌঁছাবো মানুষ নবীজিকে আঘাত দেয় মানুষ নবীজিকে কষ্ট দেয় আমার আপনার নবী তাদের জন্য দোয়া করে আর আমরা কেমন উম্মত হইলাম কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা থাপ্পুর আমাদেরকে মেরে ফেলে ওরে আমরা কই খারো দেখকা দিনে তোরে জীবনে একবার মাইরা আলম ছিল যদি আমি না পারি পুলারে কই যা 32 শিহর হইতে বইরা লাইস ঠিক কি না প্রতিশোধের নেশা প্রতিশোধের নেশা সব সময় বকরির মাথায় আমার আপনার নবী হাত দিয়ে বলে समस्त चीप जान नबी कथा ठीक दहन करते फिर नबीर प्रेम पागल जरा तारमानदार दीदार ठेकेरा पागल छो हंजला नबीर प्रेम जीवन दिल पागल छो हंजला नबीर प्रेम जीवन दिल घुसल चिंता कर आलोचना कष्ट होते नबीर प्रेम से नबीर मोहब्बत अंतरे आई कम ना बसि से नबीर जो बांगलार जमीने गाली दे इस 
ইসলাম কে যারা অপমান করেছে কোরআন কে যারা অপমান করে ইসলাম বিসমিল্লাহ কে যারা নিয়ে বান্দরামি করে আর আমি তো বলি অপমান করবে না কেন আমার মসজিদের মেম্বারে বসে যদি উলামায়ে কেরাম হক কথাগুলো বলতে পারতো ইসলাম কে নিয়ে বান্দরামি করার সাহস বাংলার জমিনে কোনো নাস্তিকের হতো না जलना गदित गुषर मत जूतार बारी कपाले कथा बोले जो इसलम खुशी जिंदगी गुना माफ कर देखो